Lumumba. Omwami kiongozi wetu patron wa DAP Mheshimiwa Ibi Kamalo. Mheshimiwa Salasia. Mheshimiwa chairman wa ODM ambaye pia ni kiongozi katika assembly yetu ya Bungoma. Mheshimiwa Balala. Mheshimiwa Seri, viongozi wenzangu wote walioko hapa. Na nyinyi wapendwa wananchi. Amjambo. Amjambo tena. Amjambo. Mulembe. Mulembe. Mulembe swa. Swa. Mulembe mbia. Mbia. Mulimoyo. Kwanza kabisa nataka niwaambie ninasimama mbele yenu saa hizi niwaambie nimekuwa clear na IEBC niwe candidate wa azimio katika kura ya 18 na hii ndio certificate yangu kutoka kwa IEBC wale walikuwa wanasema wengine wajue mimi niko katika hii race kushindwa na niko ndani ya race kushinda bado kubatisha yes kwa hivyo nakuja mbele yenu nikinyenyekea kwa hawa wananchi wa Kandui nyinyi ndio mmenijenga ndio uzoevu nilio nayo ni kwa sababu yenu ile experience nimepata ile heshima nimepata ile tunaambiwa ati mimi ndio nafaa kufanya oversight kwa sababu ya uzoevu ukomevu ni kwa sababu yenu kwa hiyo tunatoa shukrani kwa watu wa Kandui na ninawaomba na ninyekea mbele yenu niwaombe msimame na mimi ndio nipate hii nafasi ya kuwa senator wa Bungoma ndio baba mimi nataka kuhakikishia. Yes. Sikuji hapa kuomba ili nizuie maendeleo katika kaunti ya Bungoma. Yes. Nataka kumwambia Rosaka ikiwa yenye na vile yenye mnajua ama sindikisha mheshimiwa wa Flower Code. Kwenda kupeana makaratasi. Anamshika mkono. Anamtembeza anamwombea kura. Atampigia kura. Je, niambie wa Flower Code anaweza kufanyia yeye oversight? Anaweza kufanyia yeye oversight? Kwa sababu yeye anamtembeza. Huyo mwingine mheshimiwa Mwambu. Hapo katika hiyo mrembo ya kijapani. Napiga tu anguke huko. Wao wote wako tumwambie. Can they oversight themselves? No. Hawawezi kujikosoa wenyewe kwa sababu ni nyumba moja ni kama mama na bibi na mtoto ndio ni kitu kimoja can they oversight themselves no ndio ninasema na waomba nyinyi tafadhali mkubali mtembee muniombee mueleze wengine katika kaunti ya Bungoma kwamba mimi nimekuwa kiongozi mzuri katika kaunti yetu katika constituency ya Kandui na mimi ndio nafaa kuwa senator wetu wa hapa Bungoma. Kwa sababu kwa sababu nimeidhinishwa. Kwa sababu nimeidhinishwa. Ninyi mnajua wakati nilikuwa mbunge nilisukuma mpaka bill ya sukari, sugar bill ikapita katika assembly Nairobi. Ilipoenda katika senate ikakwama huko. Kwa sababu mbalimbali Pengine ilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi mwenyewe nitaenda katika Senate kukuamua hiyo pili. Ya miwa hiyo kwa kulipa wa miwa wafaidike. Bora baba, bora. Ninawaambia nikienda huko ajenda yangu nipitishe hiyo bill, sugar bill. Ndio baba. Ajenda yangu nihakikishe kwa kulipa wa miwa wanalipa pesa yao. Ndio baba. Ajenda yangu nihakikishe Zoya haitauzwa. Zoya wao walisema wakifanya campaign walisema wanaenda kuleta mashini mpya wanaenda kuleta factory mpya watahakikisha wanamaliza shida ya Zoya 
walipoingia wanatangaza kwamba wanaenda kuuza mtoni washindwe hiyo ndio nataka kuhakikishia bila nimekuwa nikisimama imara nikiwa katika senate sitakubali zoya au shamba yetu ekari zaidi ya 1014 uweze kujifunia na mtu mwingine kutoka hili hiyo ni shamba ya watu wa Bungoma nataka pia niwahakikishie ndajaribu ni wezavyo kuunganisha jamii ya Bungoma watu wa Bungoma wote viongozi na wananchi ili tushirikiane pamoja tuendeleze kaunti yetu ende mbele nitatumia experience yangu kwa manufaa ya maendeleo katika Bungoma na ndio ninawaomba nyinyi enye baka andui enye muhusiet demo town muno wame nyapo hizi wakati wote nimekuwa kiongozi na waomba mtembee na mimi ndio baba mko tayari tutembee pamoja mko tayari tutembee pamoja niende ni kwa senator mimi nasema asanti tutembee pamoja tufanye hiyo kazi kuna mambo ambayo nikimalizia leta waziri kuna mambo ambayo inahitaji watu walio na record ya kusungumuza bila uoga nchi yetu vile inaenda mahali inaenda ninyi wenyewe umejionea hii muda ambayo tumeingia katika serikali ya wakubwa ya hasla hii hasla government serikali ya hasla wakati wameunda serikali mimi nilijua sababu wengine wenu walikuwa wamefurahi mkisikia hii serikali kama hasala wanapoda boda watakuwa katika serikali mama mboga watakuwa serikali wenye mkopoteke watakuwa serikali
Mheshimiwa Eugene Wamalo ambaye ni patron wa DAP na pia ni kiongozi katika azimio la umoja One Kenya Coalition. Yeye ni mmoja wa wale viongozi wenye msimamo. Amekuwa katika hiyo serikali ile imekwisha ichubili mpaka wakati huu muda mambo ya baba ikachanganywa ikaenda ikaharibika kura ya baba ikamwagika ndio sasa amerudi upinzani pia yeye sasa ni kiongozi katika azimio upinzani ya Kenya na atapigana pia kwa niaba ya wananchi wa Kenya nataka mkubali tumkaribishe aweze kuwasalimia karibu wazee Salala akisema Mheshimiwa Salasi akisema 2027 Uruka ho Uruka ho Uruka ho Uruka ho Uruka ho Mheshimiwa Mudavadi amesikizana na William Ruto hata wai kumpinga tena Hata amejiuzulu kama kiongozi wa ANC Mheshimiwa Weta amekuwa speaker Speaker miaka kumi anasimamia hiyo bunge mambo ya standing order akisaidia wabunge wa unde sheria yeye hayuko kwa executive na hata pingana na William Ruto hawezi kusimama na hii jama yao pengine yote pengine UDA hakuna <laughs> UDA sasa imekufa matumaini yetu tukienda mbele ndiye hivi na kiongozi wa DA pili nani mimi tukiwa na patron wetu Eugene Wamalo. Na yeye ndiye ametangaza atasimama urais. Tunaongea na baba, tumesaidia yeye, tumepigana na yeye, tukimsaidia hata yeye pia safari hii. Anarudisha mkono. Sisi kwanza tuko hapa ku confirm ya kwamba certificate hii imepeanwa kwa wamunyinyi leo na nataka niwasomee inasema nini I Grace Chepchuchu Rono the returning officer for Bungoma County do hereby certify Athanas Nisiko Wabula, wamunyinyi validly registered as a count in the county senate rest of 8th of December. Nini hivi ya wamunyinyi kusimama u senator? Mnakubali asimame u senator? Mnakubali. Mmeupa ruhusa ya campaign? Yeah. Aombe kura? Yeah. Mtampa kura? Yeah. Bas sisi tuko hapa tukuwa mashahidi kwa uamuzi wenu. Na kwa nini kuna ambiwa mpige kura tare nani? Ni kwa sababu tuko na rafiki yetu anaitwa Moses Masika Wetangula. Huyu jamaa alikuwa ameahidiwa ya kwamba atakuwa speaker. Lakini sababu ya tamaa yeye anataka u speaker, anataka u senator. Yaani alipo mtu ni wala anganda bali ukinginyi kwa anabie komba. Ukinginyi kwa anabie komba ke komba BOC. Na ola ake kala kunde vendala. Eki ni kara ako ni kawuchi. Eki ni kara ake kofia. Nini watu wa bumboma hafuge sumbuliwa chena. Ajimurudi mupige kura marapili. Sababi yange kubali. Ayende kuwa speaker. Vile marenda alifanya. Hatuna by election kule vihiga, marenda aliwachia otichilo. Sasa hii by election was not necessary. Na wetangu la zirudi hapa tena kuwasumbua, awambie eti lazima mpee pie waki. Yani minu meshanga, nini watu wabugoma? Amwezi nchakulia senator? Kuna wezo wa mahauna? Kuna wezo wa mahauna? Kuna wezo wa mahauna?
Yaani ni kama mimi nimekuwa waziri wa ulinzi na nimekuwa na pia wangu anaitwa Kizito Temba. O maana maana marambia. Ese na mahumu mimi sana rako Kizito Temba. Maana kweli. Kuna kweli. Sisi tunataka ninyi watu wa kugoma muamue wenyewe. Na kazi ya seneta ni nini? Kazi ya seneta ni kuleta oversight kwa serikali ya kaunti hii ya Bungoma. Hiyo ndio jukumu kubwa ya seneta. Kwa hivyo lazima muwe na mtu ambaye hata muogopa nusaka. Mtu ambaye ata provide oversight pesa yenu ikiporwa yeye ndiye atakuwa afanya kusema watu wa Bungoma tumeleta milioni hizi na milioni kadhaa zimeibiwa. Hiyo ndio kazi kubwa na kwa wale wote wamesimama. Nimeangalia hiyo list kwa IBC. Hakuna yule aliye na uzoefu utetezi. Hakuna yule ana ukakamavu na ukomavu wa kisiasa kuliko wafula wa mwenyeji. Mtasimama na yeye? Pili kazi ya Senate ni kutetea ugachuzi. Serikali hii imeonyesha wazi ya kwamba it does not value devolution. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka kumi sisi kuwa na ugatuzi. Hii ndio serikali ya kwanza imeondoa wizara ya ugatuzi. Ime downgrade na Ministry of Devolution kutoka kuwa wizara sasa ni idara. Na tusipokuwa na senators, veterans watakao tetea ugatuzi, ugatuzi unaweza ukapotea Kenya. Ndio sababu tunawaomba watu kugoma kwa heshima. If there was a time we needed a strong opposition, a time we needed a strong Senate, and a time we needed a stronger Senator, that time is now, and that Senator is under us, Wafula Wafunyini. Kujaro Madwebwe, tuko pomoja. Nasio tuko angalia mambo ya county, ye yata kuwa kiongozo wa kitaifa, ambaye yata provide oversight kwa serikali kuu. Hii serikali nisema, ni ya bottom up, sidiyo? Wakitukua ushukani, bae ya unga ilikuwa chini, simenda up. Bae ya korogole ilikuwa chini, simenda up. Bae ya mafuta ilikuwa bottom, simenda wapi? Bae ya mafuta ilikuwa bottom, simenda wapi? Hiyo ni ya bottom up ilikuwa mnataka? Sasa tunaitaji viongozi who will oversight this government to hold them accountable. Tuko pomoja. Na watu wa bugoma. Vile ndugu yangu wa mwenye ya mesema. Tunajua ya kwamba kwa serikali hii ya hasla. Walikuwa umepinga kumadilisha bibi yae. Sisi tulikuwa tumesema watu wa kandui. Hindi nyo muna constituency kupa sana. Muna hitaji muongezewe constituency ya pili. Ili watoto wenu wapate banda residi. Constituency yiko na word nane hii ya kandui. Muna pata mugao sawa na constituency yiko na word tatu. Sini watoto wenu wanaumbia jamani? Wawa walifika hawataki ati wabadishe katiba. Ni wawa sasa wanasema ati wanataka wabadishe katiba. Watoe ile miaka kumi. Ati rais ruto wakue rais wa milene asiwe na limit. Iyo muna kumali? Yani wa ruto kenyaru kekimi haka sarasini ganga omu hame musebedi. Bari kenyaru kekimi haka zaidi kia moi dami ya torotich arab moi. Watu wa bungoma. Muna kumali mambo kama hayo? Ati wabadili katiba wajiongezee miaka kwa uongoz. Iyo muna kumali kweli? Na mimi nimeona weta hako hapo tu wamekubali. Naona musalia ameka hapo wamekubali. Na mimi nikapiga hesabu. Weta hako nakaribu miaka sabini sasa. Akingoje miaka kumi ya ruto. Alafu wabadilishe katiba tena ajiongele miaka ingine kumi. Si weta hata kuwa na miaka chisahidi jamani. Musalia vile vile. Akingoje ruto amalize kasha kwa chukue. Si weta kuwa umetuka miaka chisahidi. Mimi na mamuliza leo watu wa bungoma. Nini mnataka tukoje hadi 2042 ama mnataka 2027? Muko tayari 2027 tutafute uungozi wa inchi? Muko tayari kungoje hadi 2042? Wangaku wana sema 2027 wako tayari chwende kazi chwende kazi? Kama muko tayari bungoma hii 
Mimi ndio mtaanzisha hii safari. Mimi nilikuja hapa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwaka wa 2012. Nilikuja hapa na Mheshimiwa Ruto mwaka wa 2012. Mlitupa mikuki tatu. Mkatuambia twende tuwinde. Mkuki wa kwanza wa Uhuru Kenyatta umekuwa State House umemaliza kazi. Mkuki wa pili wa William Ruto uko State House. Mkuki wa tatu niko nao hapa leo nauliza watu wa kugoma